Vocês estão vendo aqui três modelinhos da mesma flor, na verdade, porém com acabamentos finais diferentes. Isso quer dizer que você pode fazer a mesma florzinha e alterar o final dela da forma que você desejar. Então aqui eu tenho somente a bolotinha com vários pontos picôs ao redor dela. Eu tenho a bolotinha com três folhinhas, então assim, bem fofinhas mesmo, elas ficam muito bonitas, o visual é muito bonito. E nós temos aqui as folhinhas pequenininhas também com a folha maior, que também fica um visual muito interessante. Então... Nós aqui vamos fazer a flor, né? Vamos trabalhar a flor e eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer este acabamento final, sempre lembrando que você poderá alterar da forma que mais te agradar. Essa florzinha pode ser feita com qualquer fio, desde que ele seja liso e com a numeração de agulha correspondente ao fio escolhido. Nós vamos utilizar a pontinha da agulha para nós podermos fazer o início da nossa bolotinha, que é o miolo da flor e é também o final do nosso motivo. Então aqui, mantendo o fio pressionado, a gente vai segurar o fio aqui, nós vamos começar a dar voltas ao redor da agulha, de modo que a gente vai enchendo esse pedacinho da agulha, com vários fiozinhos. Então, assim, olha, você vai passando 20, 30 voltas. Vai depender também do tamanho do miolinho que você deseja, né? Uma vez que você tenha conseguido aí a espessura desejada, você já pode remover. E na hora de remover, tomem cuidado, porque ele desfaz muito facilmente. Então, você vai... Colocar o dedo sobre a ponta da agulha para você ter uma base de apoio. E vai empurrar essa quantidade de voltas para fora da agulha. Olha lá a situação. Aqui no meio fica aberto, porque realmente é onde a agulha estava. E a gente passa o cabo da nossa agulha por ali. Ó, ainda não perdi nada, estou soltando, mas não perdi. Agora, a gente vai... Trazer uma alça, então eu arrasto aqui o fio aqui por dentro, de forma que ele passe por dentro, ó, vou alargar para você ver que ele passou, tá vendo aqui? E você vai travar com uma corrente, porém ainda não está plenamente seguro, então eu passo novamente pelo meinho, puxo uma laçada para fora e com nova laçada, aqui eu faço um ponto baixo. Aqui eu já tenho a coisa melhor presa, mas ainda corre o risco de desfazer, tá? Então sempre tem que ter cuidado. Você vai continuar passando a agulha pelo centro, puxando laçada e fazendo pontos baixos, até que você revista por completo o contorno destes arcos, né? Porque são, são pequenos arcos de fios que nós fizemos ao redor da agulha. Mas este arco tem que estar plenamente revestido de pontos baixos. Você vai percebendo que eu vou fazendo aqui o ponto baixo e eu não deixo que um ponto baixo fique longe do próximo. É sempre um bem pertinho do outro, eu vou trazendo para perto de modo que eu consiga preencher o máximo possível com pontos baixos. Aqui você vai observando que eu estou quase no final do que eu chamo de primeira carreira de pontos baixos. Normalmente a gente tece de duas a três vezes o ponto baixo ao redor deste círculo para que a gente obtenha um, mi um miolinho bem durinho, bem firme, porque na verdade ele é a base da sua execução do que vem a seguir. E ele é um relevo. Então, quanto mais durinho ele estiver, mais você vai ter um motivo bem bonito visualmente falando. Aqui você observa que eu já cheguei, olha só, sobre o início. Eu já tenho pontos baixos feitos. Então aqui, ó, para você ver do outro lado, olha como é que vai ficando. 
Então, aqui a frente, aqui é o avesso. Eu vou fazer aqui mais pontos baixos, sempre trabalhando bem justo. Eu não deixo esse ponto baixo ficar é, flexível, ele fica rígido mesmo, ele fica duro. Essa é a ideia desta parte da execução sempre, tá? Porque não pode desfazer. A gente vai passando, olha, sempre pelo meio, né? Trazendo as alças e travando depois com uma nova laçada, fazendo os pontos baixos, para que fique bem, bem rígido. Aqui é o que seria a minha segunda carreira. Já, já eu entro no que seria a terceira, só para vocês poderem ter esta noção, né? Olha, tô aqui trazendo. Cada vez mais eu aqui que estou segurando, vou sentindo ele bem rígido, né? Fica bem durinho, bem durinho mesmo. E a gente continua, ó, aqui já seria a minha terceira carreira, porque eu já estou passando sobre a segunda sequência. Eu vou tirar aqui porque não veio legal, então eu vou fazer de novo. Eu estou aqui na minha terceira sequência de pontos baixos, eu já estou passando por cima da segunda carreira de pontos baixos que eu fiz inicialmente. É válido lembrar também que quanto mais carreiras você fizer, menos pontos de base você tem, tá? Porque vai fechando, então ficam menos pontos para você trabalhar depois. Também tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente consegue ajustar depois, não tem problema. Se ficar pouco, dá para ajustar. Mas é com o tempo mesmo que você vai conseguindo observar o que você está fazendo e localizar a quantidade de pontos que você deseja. Vou alargar e aqui está... O miolinho, olha lá, feito pra gente dar continuidade. Então, agora, o que a gente tem aqui é isto daqui. Esse miolinho central, tá bom? Bem, a gente precisa fazer essa parte redondinha, ou melhor, quer dizer, mais uma parte redondinha, porque o próprio miolo já é redondinho, né, gente? Mas a gente vai fazer também... Esta parte aqui, ó, deixa eu pegar, ó, tá vendo aqui? Essa parte aqui, que faz a ideia daquela sementinha da folha, né, ou melhor, da flor, né? Então, essa é a ideia que a gente traz com esse, com essa etapa. Então, a gente vai fazer aqui assim, olha, uma, duas e três correntes. Você vai laçar uma e duas vezes, você vai trabalhar com o ponto alto, é, duplo e sobre a base exatamente no mesmo ponto você vai passar a sua agulha e vai puxar a laçada para fora vai laçar vai arrematar de dois em dois até você ter o ponto alto duplo feito a partir de agora você vai trabalhar vou alargar aqui você vai trabalhar Aqui, ó, o intervalo entre o cordão de corrente e o ponto alto duplo, tá bom? Ao redor dele que você vai passar a sua agulha. Então, aqui, olha, a gente vai alargar para dar a altura aproximadamente de um ponto alto, vai laçar e vai passar no intervalo. Puxa uma laçada e segura, laça de novo e segura. Mais uma vez passa, puxa a laçada, laça e segura. Passa pelo meio, puxa a laçada, sempre segurando. Eu acho que eu já passei umas quatro vezes, né? Então, aqui eu vou fazer as cinco. Aqui, olha, seis vezes. Aqui, sete vezes. E agora, oito vezes. Então, eu vou passar ao redor oito vezes. E a gente obtém este resultado. Agora, a gente laça e vai passar por dentro de todas estas alças, esta laçada que a gente acabou de dar. Mais uma vez, laça e trava. Na base, você vai vir exatamente no ponto do lado, vai aqui, olha, passar a sua agulha e você vai fazer um ponto baixo para travar esse primeiro gominho feito. Eu vou alargar para eu te mostrar. Olha lá como é que ele fica na frente, tá? Então, você já tem um gominho feito. A gente tem que repetir este processo 
sete vezes ao redor deste círculo aqui, ao redor destes pontos aqui. Então, pode acontecer se você tiver, por exemplo, seis pontos aqui na base. Então, você não consegue fazer sete miolinhos desses. O que, que vai acontecer? Neste caso, em algum momento, você vai prender com o ponto baixo sobre o ponto de base, ou melhor, sobre o mesmo ponto de base que você gerou as suas três correntes e o seu ponto alto duplo. Assim você ganha um ponto, você consegue trabalhar. Por isso que eu falei que era importante tomar cuidado com a quantidade de pontos, mas que é possível adaptar. E é isso que a gente faz. Eu vou preencher o meu contorno todo e eu volto pra gente preparar esta etapa para receber as pétalas. Porque antes de fazer as pétalas a gente prepara para esta, esta etapa. Agora que eu cheguei ao final, vamos alargar aqui. Você tem o resultado do avesso desta forma e o direito assim. Agora, nós vamos fazer os arcos que vão receber as pétalas. Minha gente, a partir de agora, você vai trabalhar o lado direito da sua execução, tá? Então, você fará aqui, veja só, uma, duas, três e quatro correntes. Você vai passar a agulha ao redor do intervalo de um dos gominhos. Então, veja aqui a situação, ó. Tá vendo? Passei ao redor. E vou dar a volta no próximo indo para trás. Olha o avesso, onde é que fica a agulha. Você vai laçar, vai trazer para fora. E com uma nova laçada, você vai fazer o ponto baixo que vai encerrar este primeiro arco. Aí, novamente, você faz uma, duas, três e quatro. Passa pelo intervalo, leva para trás e puxa uma laçada para fora. Laça e faz o ponto baixo. E faz uma, duas, três e quatro. Vai para o próximo. Vem para frente com a agulha, volta para trás. Puxa uma laçada para fora, nova laçada, ponto baixo. E nós vamos fazer desta forma ao redor desta etapa todinha. Agora nós vamos fazer realmente o início das pétalas. Então você já tem vários arquinhos aqui atrás. É ao redor deles que você trabalhará. Faça inicialmente uma corrente... Passe a agulha ao redor de um dos arcos do primeiro e faça um ponto baixo. Novamente, ponto baixo. Então, na sequência, são dois pontos baixos. Você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntes. Para cada uma destas correntes, você vai fazer um ponto baixo. Até você voltar para a base da sua execução. Toma cuidado para você não pular ponto, tá? Vai fazer diferença e falta, na verdade, na hora de você fazer os pontos das suas pétalas de flor. Então, aqui, faltando mais um ponto para eu chegar na minha base... Uma vez que eu tenho chego, eu vou fazer ao redor do arco, novamente, dois pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro e agora eu vou para o segundo. Este é o resultado que nós vamos obter para cada um dos arcos. Novamente, no próximo arco, vou passar ao redor e vou fazer um ponto baixo. Mais uma vez, ponto baixo. E vamos fazer uma, duas, três, quatro... 5, 6 e 7. Para cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo até que a gente chegue na nossa base, aonde a gente volta a fazer o ponto baixo ao redor do arco de corrente feito na carreira anterior, justamente para que a gente tenha a nossa base para poder trabalhar as pétalas, senão a gente não consegue fazer. Então, ao redor do meu arco, dois pontos baixos. E eu vou repetindo este processo em todos eles, até que eu obtenha 
todos os arcos preenchidos desta forma. E aí olha só qual é o resultado, né? A gente fica com vários pedacinhos como estes esperando para virarem as pétalas da nossa flor. Lembrando, minha gente, você pode aumentar a quantidade de pétalas ou diminuir a quantidade de pétalas. E para isso, basta que você ajuste nesta etapa a quantidade desses miolinhos, olha, que é o que te permite depois gerar estas pétalas. Então, quer mais pétalas? Você vai colocar no mesmo ponto de base os dois pontos que formam cada um destes miolinhos. Assim... A circunferência ganha mais miolinhos como estes e para cada um deles você consegue fazer uma pétala. Ou ainda, né, você pode dar um espaçamento maior para o segundo ponto, que é o ponto que fecha o miolinho, e aí você terá menos, tá bom? Bem, na continuidade nós vamos iniciar a pétala propriamente dita. Então aqui... Já trabalhando no ponto em que estamos, porque nós encerramos arrematando no primeiro ponto inicial. Até aí não tem novidade nenhuma. Daqui já vai sair o trabalho ao redor deste pedacinho do motivo. Inicialmente, no primeiro ponto, você fará um ponto baixo. É sempre seguindo ponto a ponto. É bem pequenininho, então a gente tem que prestar atenção. Quer dizer, no meu caso é pequenininho. Se você utilizar aí um fio mais grosso, a agulha também será maior e você vai ter uma facilidade maior para enxergar. Você laça porque o próximo ponto é um meio ponto. Um ponto para cada ponto de base por enquanto. A partir de agora, tudo é ponto alto. Então, você sempre começa com ponto baixo e meio ponto. E você sempre encerra com meio ponto e ponto baixo. Todos os pontos que vêm à frente sempre serão pontos altos. Então, você vê que eu vou aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base deste lado da minha execução. Mais uma vez aqui. Na hora que eu alcanço... O último ponto, eu preciso sair deste lado e vir para o outro que ainda não foi trabalhado. Então, eu vou laçar e exatamente na corrente da altura que está no topo deste ponto, nós vamos fazer cinco pontos altos. Então, você vê que eu fiz o primeiro, eu vou fazer aqui, veja, o segundo, aqui. O terceiro, agora o quarto, e eu vou encerrar aqui, tecendo o meu quinto ponto alto, todos no mesmo ponto de base. E observe que eu já mudei o direcionamento, eu já estou do outro lado. Continuo fazendo pontos altos por mais uma, por mais Duas vezes, sendo um ponto para cada ponto de base. Na sequência, eu faço um meio ponto. E para encerrar o ponto baixo. Repare que, vou alargar. Você terá um ponto não trabalhado. Deixa eu abrir bem para eu conseguir te mostrar. Aqui, ó. Este ponto não é trabalhado. E desta forma... Você fará em todas as pétalas, em todas as saídas de pétalas. Um ponto do lado oposto ao inicial não é trabalhado. Voltamos então para a próxima etapa, que é o próximo pedacinho desses. Desde a base a gente começa a trabalhar. Um ponto baixo. Eu laço. Um meio ponto. E aí eu continuo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Gente, é cópia, não muda nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tecer aqui todas as minhas pétalas, como nós fizemos esta, e eu volto ao final para continuar com vocês. Olhem como que a gente já consegue 
ver o desenho se formando, né? Aqui a gente já tem a noção de que é uma flor mesmo, tá? Bem, a partir de agora, uma vez que a gente tenha encerrado esta etapa de formar as pétalas, nós vamos fazer o acabamento das pétalas para poder seguir adiante. Então, você vai fazer uma corrente para dar altura e no primeiro ponto você vai fazer um ponto baixo. Faça uma corrente e no próximo ponto de base, ponto baixo. Uma corrente e no próximo ponto, ponto baixo. Observe que nós fazemos um ponto baixo para cada ponto de base e sempre entre um ponto baixo e outro nós temos uma corrente. Não há aumentos, não há diminuições, o que há é um ponto para cada ponto de base intercalado de uma corrente. Vamos tecer desta forma, então, o contorno inteiro e aí nós partiremos para a etapa final. Então, agora, com todo o acabamento já feito, nós vamos iniciar a última etapa, na verdade, da nossa peça. Nós vamos fazer agora o que é aqui o cordão russo, né? Então, a gente vai fazer esse cordãozinho para chegarmos na bolotinha final. Minha gente, você vai iniciar aí com uma corrente, sobre esta corrente você fará um ponto baixo. Você girará o seu trabalho para a esquerda e sobre a corrente do ponto baixo você trabalhará um novo ponto baixo. Gire para a esquerda novamente. E agora você já tem dois arquinhos. O primeiro. Vou pegar aqui o segundo. O segundo, percebam, olha, dois arquinhos na agulha. Aonde você vai trabalhar o próximo ponto baixo. Então, vejam que eu aqui faço mais um. Giro para a esquerda e eu continuo tendo os dois arquinhos. Então, eu vou pegar o primeiro e o segundo. Deixa eu pegar aqui direitinho. A pétala já tá querendo atrapalhar. Aqui. Dois arquinhos. Vou laçar, trago para fora e com nova laçada é o ponto baixo. Giro para a esquerda e novamente eu pego os dois arquinhos. Eu sempre vou pegar os dois, tá? E novamente ponto baixo. E assim a gente vai trabalhando o nosso cordão até que a gente obtenha o tamanho desejado. Se você quiser mais curto, menos vezes você vai girar e fazer o seu ponto baixo. Se você quiser mais comprido, mais vezes você tecerá o ponto baixo. Sempre lembrando que a gente sempre gira para a esquerda, tá bom? Minha gente, vou tecer aqui então o meu e eu volto aqui depois para eu te mostrar como fazer a bolotinha, a mesma bolotinha inicial que é o miolinho da nossa flor, a gente vai fazer também no final deste cordão aqui. Então... Já, já, eu tô de volta. Uma vez tendo chego ao final do seu cordão, você vai alargar a sua última alça, vai encaixar na pontinha da sua agulha, como nós fizemos no início, porém, no início era um fio solto, a gente tinha que segurar. Agora, a gente tem o cordão que trava. E nós vamos começar, como nós fizemos no início, nós vamos começar a fazer as voltinhas, é importante que você posicione e que você ajuste esta, esta alça de forma que fique do tamanho certo. E segura, porque ela vai desfazer se você não segurar no início. E aí, olha, a gente vai fazendo aquelas voltinhas, como a gente já fez antes. Sugiro a você que se você tiver dado 20 voltas lá no início, por exemplo, repita as 20 aqui. Se você tiver dado 30, repita as 30 aqui. 
Ou seja, vamos obter aí um tamanho, se não idêntico, muito parecido. Uma vez que você tenha feito todas as voltinhas, você vai remover com bastante cuidado, porque agora está mais fácil ainda de desfazer. A meu, o meu aqui já está querendo desfazer, ó. Vamos passar a agulha pelo meio e segurar. Vamos pegar a alça e vamos trazer por dentro para começar a travar. E fazemos o ponto baixo. E aí a gente volta a trabalhar daquela mesma forma que nós trabalhamos inicialmente, fazendo pontos baixos ao redor de todos estes arcos, até que a gente consiga obter o mesmo formato ou muito próximo de bolinha como nós tivemos lá no início. Eu vou fazer aqui a minha, então, trabalhando todo esse, esse contorno em pontos baixos e aí eu volto aqui para a gente poder continuar juntas e fazer o acabamento final que é feito, na verdade, com as folhinhas que a gente coloca ao redor ou parcialmente ao redor dessa nossa bolotinha. Uma vez tendo chega ao final da bolotinha, nós vamos fazer agora folhinhas para acabamento. Então, nós vamos fazer assim, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntes. Você vai laçar... Vai segurar para dar a altura como se fosse um ponto alto. E sobre a corrente você vai passar a agulha e puxar uma laçada. Traz para cima para dar a altura e segura. Laça de novo, segura. Na próxima corrente a mesma coisa. Passa a agulha por ela, puxa a laçada para fora e traz para cima para dar a altura. E segura. Laça de novo, mantém sempre seguro, tá? E para cada corrente, você vai puxar uma alça, laçando sempre, segurando. Não pode deixar soltar, porque senão o tamanho muda e o formato não ficará uniforme. E você vai continuando para cada ponto de base. Se você fizer menos correntes, você vai obter uma folhinha menor. Se você fizer mais, maior. Então, vai depender aí do resultado que você deseja obter. Eu vou sempre até o ponto baixo, que fechou, né, o ponto no final. E eu sempre vou pegando até lá embaixo. Laço, e agora eu passo por dentro de todas estas alças, esta laçada que eu dei. Laço de novo e travo. E aqui eu tenho... Uma folhinha feita. Vou trabalhar, prender, né, esta folhinha na bolotinha, trabalhando a frente. Então, você vê que eu giro e eu vou aqui passar a agulha na base da bolotinha, já com ela virada de frente, e eu vou travar com ponto baixo. Se eu quiser fazer outra folhinha, eu começo de novo. Uma, duas, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntes. Posso fazer mais e obter uma folhinha maior. E posso fazer menos e obter uma folhinha menor. E eu volto a trabalhar lá uma alça, né? Para cada uma das minhas correntes. Sempre trazendo para cima, sempre mantendo seguro. Até eu chegar na base. Quando, mais uma vez, eu vou trazer uma alça por dentro de todas estas que estarão na agulha. E eu fecharei, na verdade, o motivo. Vou pegar a minha base, como eu já falei pra vocês que eu gosto de fazer. E aqui eu vou trazer por dentro, ó. Vamos aqui trazendo, trazendo. Vou com mais uma laçada travar. E eu vou prender na minha base... Com um ponto baixo. Vou alargar para vocês verem. 
E aqui, vejam só, eu tenho duas folhinhas feitas na minha bolotinha. E você pode fazer a quantidade de folhinhas que você desejar. Uma vez feito desta forma, este motivo especificamente estará encerrado. Aqui nós vamos abrir a imagem de forma que vocês possam ver a florzinha. Eu vou aqui colocá-la como se eu fosse aplicar já no meu, na minha peça, né? No caso aqui para o crochê irlandês. Olha lá, eu teria um motivo com este formatinho. E eu ainda posso colocar outros motivos, olha, ao redor, a gente vai preenchendo, né? Formando o desenho mesmo na peça. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês teçam e, é claro, espero poder contar com você aqui em nosso canal na próxima quarta-feira para a nossa próxima aula. Até lá!